ओके तो आप अपने सोर्स आपने बना दिया है नाउ अब आपको इस सोर्स को इटीरेट करना है यानी कि इसके ऊपर एक लूप लगाना है और आप देखोगे कि आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस कितनी रिड्यूस हो गई है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके तो हाउ टू डू दिस अगर आपको रिएक्ट आती है तो आपको पता है कि जो सिंटेक्स में लिख रहा हूँ वो कैसे काम करता है तो जस्ट यू हैव टू ट्रेवल ऑल दी मेन्यू आइटम्स यूजिंग लूप एंड फॉर द लूप वी कैन यूज मेन्यू आइटम्स डॉट मैप I guess you know about map and opening this, okay? And you have to return what you have to return. You have to return li, and you have to print item. Me kya hai? Item dot title. Okay. Now just okay. Ab ab khud compare kar sakte ho jo. कोड मैंने पहले किया था और जो कोड अब मैं सोर्स बना के कर रहा हूँ उसमें नंबर ऑफ लाइंस का कितना फर्क है मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को और यू कैन सी कि सिर्फ मैं मैंने थ्री लाइंस पर वो सारा काम कर दिया जो आप फोर एंड फाइव लाइंस या एट एंड नाइन लाइंस डिपेंड ऑन योर मेन्यू आइटम्स के ऊपर कर रहे थे अब क्या होगा फ्यूचर में आपको कितने भी आइटम्स बढ़ाने हैं इंक्रीज करने आप इसके अंदर लिखोगे और जितने भी माइनस कर इसके अंदर लिखोगे इट मीन्स अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ इसको कमेंट कर दूँ तो यू कैन सी रिड्यूस्ड और इसी तरीके से आप इंक्रीज करोगे तो यू हैव टू डू एवरी थिंग हेयर आपको इस कोड को चेंज नहीं करना ये कोड ऑलवेज विल बी सेम तो दिस इज योर प्रोग्रामिंग स्टाइल वट यू फॉलो और वट यू फॉलो नॉट राइट नाउ थिंग इज दैट हमारा पहला लेवल जो पहला फेज था वो कंप्लीट हो गया लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम हमारे पास है वो क्या है कि जो पहला लेवल था जो पहला पेरेंट लेवल मेन्यू था वो हम क्रिएट कर चुके हैं नाउ जो हमारा लूप चल रहा है और हम पहले आइटम होम पर आते हैं और देन सर्विसेस एंड देन कांटेक्ट तो अब आपको क्या करना है आपको डिटेक्ट करना है कि क्या कोई मेन्यू सब मेन्यू को कंटेन करता है क्या कोई सब मेन्यू किसी मेन्यू का पार्ट है कि नहीं है अगर वो है तो कितने लेवल पर है यानी कि उसकी डेफ्थ लेवल क्या है तो ये जो पहला डेफ्थ लेवल मैंने यहाँ पर आपको शो किया है इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एक सब मेन्यू है और इसके अंदर भी अगर कोई सब मेन्यू होगा उसको हम डेफ लेवल टू बोलेंगे एंड फिर डेफ लेवल थ्री तो अब हमें क्या करना है एक तरीका यह है कि मैं अपना सारा कोड यहीं कर दूं इसी फाइल के अंदर इंडेक्स डॉट जी के अंदर लेकिन फिर जो प्रोग्रामिंग का मेन एम होता है कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम तो उस प्रॉब्लम को आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर डिवाइड कर लो यानी कि ऑलवेज रिमेंबर की अपने अगर आप रिएक्ट जीएस जानते हो अच्छी तरीके से तो ऑलवेज यूज कंपोनेंट्स ऑलवेज क्रिएट योर सेपरेट कंपोनेंट्स फॉर योर प्रॉब्लम तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको डिटेक्ट करने के लिए कि मेन्यू के पास सब मेन्यू है या नहीं है तो वो सारा काम मैं यहाँ ना करके मैं अपना एक सब मेन्यू बनाऊंगा पेजेस नाम के अंदर और वो सब मेन्यू या यानी कि वो कॉम्पोनेंट क्या काम करेगा उसका काम क्या होगा ये पता लगाना कि क्या इस मेन्यू का डेफ्थ लेवल वन है कि नहीं है एंड फर्दर इसका डेफ्थ लेवल टू है या नहीं है डेफ्थ लेवल थ्री है कि नहीं है तो इसके लिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड जस्ट क्रिएट योर न्यू कंपोनेंट न्यू एंड यू कैन नेम इट एनीथिंग जस्ट आई एम टेकिंग मेन्यू आइटम डॉट जी एस राइट एंड यू हैव टू क्रिएट योर कॉम्पोनेंट आर सी एफ ई यू नो इट वेरी वेल द शॉर्टकट की ये मैं वी एस कोड यूज कर रहा हूँ इसके अंदर मैंने रिएक्ट नेक्स्ट जे एस के पूरे जो एक्सटेंशन थे वो डाल रखे हैं राइट right? अगर आपको नहीं पता है आप कॉमेंट करिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में उस पूरे एक्सटेंशन के बारे में बता दूंगा नाउ यू हैव डिजाइन योर मेन्यू आइटम हेयर तो वट यू हैव टू डू हेयर कि यहाँ पर जो एल आई में डिजाइन कर रहा हूँ ये एल आई जो ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर देखा अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेन्यू आइटम की होगा यानी कि मेन्यू आइटम का सेपरेट कंपोनेंट है जहां पर मैं सारी चीजों को डिस्क्राइब करूंगा ओके तो हाउ टू डू दिस डिलीट इट एंड जस्ट टाइप मेन्यू आइटम इट शुड कम ऑटोमेटिकली ओके देखो इसने डिटेक्ट कर लिया दिस इज दिस दिस इज द पावर ऑफ एक्सटेंशन विच आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन वी एस कोड राइट नाउ एंटर इसका क्या फायदा है कि जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेन्यू आइटम का जो पाथ है यू आर एल उसने खुद डिटेक्ट कर लिया कि ये कहाँ है और उसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया राइट नाउ आई जस्ट टोल्ड यू मेन्यू आइटम क्या करेगा 
देखो यहाँ पर वो यू एल और एल आई के सारे आइटम्स ब्लैंक हो गए बिकॉज आई हैव कॉल्ड मेन्यू आइटम बट मैन्यू मेन्यू आइटम इज डूइंग नथिंग हियर तो अब आप को क्या करना है यू नो कि फंक्शंस में जब हम फंक्शंस कॉल कर सकते करते हैं तो हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं अगर मैं इस बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो यू ऑलरेडी नो रिएक्ट आई एम होपिंग यू नो रिएक्ट तो रिएक्ट में जो पैरामीटर हम पास करते हैं हम उनको प्रॉप्स बोलते हैं तो व्हाट यू हैव टू पास द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास आइटम यानी कि योर मेन्यू आइटम आइटम इक्वल टू आइटम एंड यू हैव टू डिफाइन अ की यू नो की एवरी कॉम्पोनेंट शुड बी यूनिक सो आइटम कॉमा इंडेक्स इंडेक्स ये बता रहा है कि आप कौन से आइटम पर हो यानी कि स्टार्ट होता है जीरो से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन एन इंडेक्स एंड यू हैव टू कंटेन आइटम हियर एंड कैसे प्रॉप्स कंटेन करते हैं ब्रेस स्टार्ट एंड ब्रेस एंड आइटम राइट नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज वट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन्यू आइटम हमें ये डिफाइन यहाँ पर करना है तो एक बार मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दोबारा समझाता हूँ कि जो मेन्यू आइटम पे मैंने जो आइटम पास किया है दिस वन तो इसमें पहला जो मेन्यू होगा वो होगा होम राइट तो यू हैव टू चेक कि क्या होम के अंदर कोई सब मेन्यू है या नहीं है यानी कि कोई डेफ्थ लेवल वन का आइटम है कि नहीं है तो अगर है तो उसको फिर ड्रॉ करना है और अगर नहीं है तो सिंपल आपको एल प्रिंट करना है राइट तो काम करते हैं मैं इसमें कुछ सब मेन्यू पढ़ा देता हूँ लाइक दिस मन के मैं थोड़ा सा स्पेस सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ सब मेन्यू कॉमा ओके यू कैन डिफाइन एनी नेम बट फॉर द सिंप्लिसिटी आई आई एम जस्ट टेकिंग मेन्यू एंड एरे एंड कॉमा ओके देर शुड बी कॉमा एंड डिफाइन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी मैंने एरे लिया था उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन करे थे एंड यू हैव टू मेक सब मेन्यू तो अगेन यू हैव टू टेक एरे एंड डिफाइन योर मेन्यू आइटम्स राइट टाइटल कॉमा एंड डिजिटल मार्केटिंग लोगो डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग ओके तो जस्ट आई हैव Take in the first level of sub menu. Now run the code and chance. No, there is nothing. It means uh, the, still we have not detected. Uh, we have not uh, drawn any code in this menu item. So first of all, I'm just deleting everything. And what you have to detect? Item, which is a sub menu, which is a which is a menu. and maybe it has a menu or not right so first of all how to detect how to detect it first of all check the item exist or not item and item dot sub menu uh, item exist i know item dot sub menu and item dot sub menu length greater than 0 so it means if menu has some menu So it is sure that some menu has some menu item, and the length will be greater than zero, like this one. If it is so, if the menu has some menu, you just have to ternary operator. You know very well. Okay, comma and comma. So it means if the condition is true, you have to draw some menu. If the condition is false, simply print menu. Right. So make some space here. Okay, for the simplicity, I'm just going to draw things, nothing else. L I, right? And अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पर U L design कर दिया है already, और यहाँ से menu item return कर रहा हूँ. तो basically जो menu item क्या कर रहा है, वो एक-एक L I design कर रहा है. According to condition, एक-एक L I को design कर रहा है, right? तो अगर हम वापस आते हैं, तो what I need to hear item dot Title. I'm. I'm not just not printing the menu. Li and item dot title. Okay, just see the output. Yeah. 
now you can see the output is same as it was nothing is changed lekin humne apne ek jo optimize code tha usko follow kiya apne main problem ko ek sub components mein design kiya jo definitely hona bhi chahiye aur kis tarike se humne props use kiye hain aur kis tarike se humne usko use kiya you know agar isme koi problem hogi to please comment kariye iske explanation mein alag se kar dunga right now the main 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 thing is here this is very important so what you need to hear okay agar hum apne final output ko dekhe to li hamara design ho chuka hai to aap yahan par agar dhyan se dekho ek arrow aa raha hai to what arrow indicates it means if the menu has sub menu to you have to show uh, एरो इंडिकेटिंग टू बॉटम तो इट मीन्स बॉटम पर एक सब मेन्यू है और अगर उसका लेवल टू भी है तो एक राइट right आपका एरो आ रहा है तो देखो यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं आप कोई आइकन बना सकते हो बूट बूट स्ट्रैप का आइकन बना सकते हो आप कोई पिक्चर ले सकते हो राइट right? uh, कोई इमेजेस लगा सकते हो लेकिन जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू सम ट्रिक ऑफ बूट स्ट्रैप की हाउ टू डिजाइन मतलब इट मीन्स हेयर यू हैव टू टेक डिसीजन इज Okay, now what I'm going to hear. Instead of li, I am just placing a title in a button. Why button? I'll explain in later. But just I have taken in a button, right? Now in under button, now this one. I have to check whether the item has some menu or not. right so in index dot js what i need to in the diagram i said this one this one is called your depth level 1 so it means by default jo cheez aapki bani wo usko hum depth level 1 treat kar rahe hain right aap zero bhi le sakte ho but main abhi isko one maan raha hu depth 1 it means abhi iski depth 1 hai comma d e p t s depth right and i'm checking depth depth agar greater than 1 hai to question mark you have to print span you have to draw span like like this one so it means agar greater than 1 hai to uska simply means uska sub menu hai what i need to hear i have to create a style sheet i have to create a arrow indicating to bottom so arrow down and otherwise this should be arrow right aur agar nahi aisa to definitely arrow down arrow down dekho ye baat to hum pehle hi check kar chuke hain ki sub menu hai kyunki length greater than 0 hai ki ye jo arrow hoga wo डाउन की तरफ आना चाहिए राइट की तरफ आना चाहिए तो इट डिपेंड्स कि अगर ग्रेटर देन वन है तो इस सिंपली मीन्स कि उसका जो लेवल है डेफ लेवल है वो एक से ज्यादा है यानी कि उसका सब मेन्यू भी है चाइल्ड चाइल्ड सब मेन्यू भी है और अगर वो ग्रेटर देन वन नहीं है तो इसका मतलब ठीक है वो अभी एक ही लेवल है और हम उसका ड्रॉ एरो डाउन दिखा रहे हैं तो लेट्स सी चेक यू कैन सी हियर एरो डाउन राइट क्योंकि अभी डेफ लेवल हमारा वन है और रखा है कंडीशन फॉल्स से यहां पर आ गई तो व्हाट आई नीड टू हियर जस्ट कॉपी कॉपी दिस या यू कैन कट इट एक्चुअली मैं अब मैं वहां पर जो लिखा हुआ आ रहा है एरो डाउन ये तो सिर्फ एक समझने का एक तरीका था लेकिन एक्चुअली मैं मुझे वहां शो करना है एरो एरो इंडिकेटिंग टू बॉटम एंड वी नीड टू चेक डेफ्थ लेवल टू एंड एरो इंडिकेटिंग टू राइट तो हाउ टू डू दिस मैंने आपको कहा था कि मैं बूट स्ट्रैप के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को करूंगा तो लेट्स डू इट कॉपी एंड डॉट पेस्ट इन ओपनिंग एन एन तो दिस इज अ क्लास सो यू टू डिफाइन अ क्लास हेयर क्लास नेम इक्वल टू एंड पेस्ट हेयर right same with here class name 
paste here it should be right okay menu so how to hume design kya karna hai ye main aapko yahan dikhata hu ki actually main agar hum is arrow operator ki baat kare to iska jo border top se hai ek solid hai and then ek border left se hai और देन सॉरी और एक बॉर्डर इसका राइट से है लाइक दिस वन राइट तो पहले हम एक बॉर्डर जो सॉलिड बॉर्डर है वो डिजाइन कर लेते हैं बॉर्डर टॉप ओके जीरो पॉइंट फाइव आर एम सॉलिड ग्रे एंड बॉर्डर लेफ्ट से हम डिजाइन कर लेते हैं जीरो पॉइंट फोर आर एम सॉलिड लेकिन वो दिखेगा नहीं वो उसका कुछ पार्ट दिखेगा नहीं सॉरी ट्रांसपेरेंट बॉर्डर राइट लेफ्ट राइट सॉरी जीरो पॉइंट फोर ही ले लेते हैं सॉलिड ट्रांसपेरेंट तो एरो डाउन के लिए हमने एक स्टाइल सीट डिजाइन कर दी है ओके चेक इट देर इज प्रॉब्लम एरो डाउन इज नॉट डिफाइंड वट हैपन वट हैपन ओके माई मिस्टेक इट इज स्टाइल स्टाइल्स डॉट एंड शुड बी स्टाइल्स डॉट एरो स्टिल इट इज नॉट ओ इट इज डिफाइंड नाउ यू कैन सी इट नाउ दिस इज ग्रेट देखो मैंने जो बटन लिया था उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे आ रहा है राइट इतने पार्ट में और उस बटन के अंदर ही मैंने ये एरो लिया था तो देखो करना क्या है अगर मैं आउटपुट देखूं फाइनल आउटपुट तो यहाँ देख रहे हो कि ये बटन है लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर आपके एल आई के पेरेंट से मैच कर रहा है एक तो ये दूसरा जो ये एरो है ये थोड़ा सा राइट में है तो सबसे पहले एरो को सही करते हैं ओके टेक सम मार्जिन मार्जिन लेफ्ट आई थिंक 15 पी एक्स फिफ्टीन पी एक्स या ग्रेट नॉट फिफ्टीन आई थिंक 10 इज इनफ ओके एंड जस्ट मेक अ क्लास फॉर बटन डॉट बी टी एन स्टाइल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू वट यू कैन डू बैकग्राउंड कलर मेक इट ट्रांसपेरेंट राइट सो दैट वो अपने पेरेंट्स से मैच करेगा नंबर वन लेट्स सी इट ओके वी हैव टू अप्लाई 